నమస్కారం నా పేరు నీలిమ గడ్డమనుగు ఈ రోజు దాస నిపులు శాంతా బయోటెక్ వ్యవస్థాపకులు సాహితీ ప్రియులు పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత శ్రీ డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి శ్రీ బాల ఇందుర్తి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం బాల గారితో నా పరిచయం గత ఇరవై ఏళ్ళు పైమాటే ఆయన తామ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెట్రో అట్లాంటాలో ప్రెసిడెంట్ గా పాతిక ఏళ్ల తామా నుంచి అప్నా ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరిపి నేషనల్ అసోసియేషన్ అయిన నాటా నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శంకర నేత్రాలయలో ప్రెసిడెంట్ గా గత ఏడు సంవత్సరాలుగా శంకర నేత్రాలయలో ట్రస్టీగా ఉంటూ గత ఐదు ఏళ్లుగా ప్రెసిడెంట్ గా నిర్వహిస్తూ ఎన్నో నేత్ర శిబిరాలు కండక్ట్ కండక్ట్ చేస్తూ ఎన్నో వేల క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్స్ కి కీలక పాత్ర పోషించారు ఇలా ఎన్నో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో గత పాతిక ఏళ్లుగా అనేక పదవులలో సమాజ అనుభూతిని అభిన్నతిని అనేక విధాలుగా పాటు పడుతున్న శ్రీ బాల ఇందుర్తి గారిని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ రోజు టాపిక్ పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారితో మీట్ అండ్ గ్రీట్ సో శంకరణే మన వరప్రసాద్ రెడ్డి గారిని పిలిచే ముందు ఒకసారి మన శంకరణేత్రాలయ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ గిరీష్ రావు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను గ్రీటింగ్స్ ఫ్రమ్ శంకరణేత్రాలయ చెన్నై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి ఫర్ టేకింగ్ టైమ్ అవు ఫ్రమ్ దిస్ బిజీ స్కెడ్యూల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ the trustees of uh, SNUSA. Shankar Netralay was started almost four and a half decades ago by Padma Bhushan Dr. S.S. Badri Nath, uh, responding to a call by the Pontiff Sri uh, Jainthar Sajswati Swami Radu way back in uh, 1978. And that's when he gave up his uh, dream to settle in USA and dedicated his life and all his services in starting tertiary eye care not only in chennai but benefiting the whole of the country and the neighboring uh, countries especially the bangladesh sri lanka and the middle east in the past four and a half decades shankar netralaya has treated more than 6 million patients done more than a million surgeries and uh, what is unique is that 50% of these uh, outpatient services were absolutely free of cost for the uh, underprivileged and about 35% of these surgeries were also done absolutely free of cost and all that has been possible because of philanthropic support both within the country and from the US and abroad and I take this opportunity to personally invite Dr. Varaprasad Reddy whenever he is visiting in Chennai to actually come and see the facility, look at the work that we are doing both in academics, clinics, research and in community. What is also very unique to Shankar Netralaya is the mobile eye surgery. So we have operation theatres on wheels. So we take the buses to remote villages and operate right at the doorsteps of the patients. So we have two such buses, one out of Tamil Nadu and one based in Charkand. And this has extensively helped people in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Jharkhand and parts of West Bengal. So I think it's something which is very unique and I would welcome Dr. Reddy to visit us whenever he is in India. Thank you. Thank you, Dr. Girish Rao. Today, Dr. Varaprasad Reddy Gare to Patu, Mana Karakraman Lo, Sankarnetralaya USC President Emeritus Sri S.V. Acharya, Mariyu Murthy Rekapalligaru, Vice President, ఈ రోజు మన కార్యక్రమంలో ఉన్నారు ముందుగా కోడూరు ఈశ్వర వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు వాస్తవ్యులు సాహిత్యం సంగీతం తెలిసిన శాస్త్రవేత్త తెలుగు భాష మీద చాలా పట్టు అభిమానమే కాకుండా ఎన్నో సంస్థలకు ఆర్థిక హార్థిక సహాయాన్ని అందించిన ఒక గొప్ప దాత సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ రంగాలలో తను చేసిన సేవలకు భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు రెండు వేల ఐదులో పద్మభూషణ్ అవార్డుతో సత్కరించింది వెంకటేశ్వర గీతం మరియు విజ్ఞాన్ విశ్వవిద్యాలయాలు ఆయనకు డాక్టరేట్ పురస్కారంతో సత్కరించారు అయితే సాధారణ వ్యక్తికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఎలా దక్కింది జెనీవా వెళ్ళినప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఆయనను కలిసివేసిన సంఘటనలు ఏంటి ఇంజనీర్ శాస్త్రవేత్తగా ఎలా మారారు హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అత్యంత నాణ్యవంతమైనదే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్టాండర్డ్స్ 
ప్రకృతితో రూపొందించి సామాన్యుడికి అందేలా ఎలా చేశారు ఇవన్నీ సంబంధించినవే కాకుండా మా ప్యానల్ సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలన్నింటినీ అందించడానికి వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను నమస్కారం డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సో వన్స్ అగైన్ ఐ సెల్యూట్ ఎవ్రీ వన్ బికాస్ యు వాంటెడ్ టు హియర్ వాట్ ఈస్ సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్స్ దీని మీద నిజానికి రామాయణం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు కట్టే కొట్టే తెచ్చారని చెప్పొచ్చు ఆ అనుభూతి రావాలంటే కొంత డీటెయిల్స్ అన్నా కనీసం కావాలి నేను ఇంజనీర్ ని నిజమే శాస్త్రజ్ఞుని కాదు బట్ నా ప్రస్థానం ఉద్యోగ ప్రస్థానం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో ప్రారంభమైంది అంటే అక్కడ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో మొదటి ఉద్యోగం ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత సహజంగానే రీసెర్చ్ మీద మనసు ఉంది ఆ ఉద్యోగ రీత్యా కొంతకాలం అక్కడ చేశాక అక్కడ నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉందో అక్కడ రీసెర్చ్ కూడా అంతే ఉందన్న భావం కలిగి నేను తప్పుగా వచ్చు ఇది నా అభిప్రాయం బయటకు వచ్చేసాను ఏడేళ్ల తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ వింగ్ లో చేరాను ఎలక్ట్రానిక్స్ చదువుకున్నాను కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమల ప్రోత్సాహానికి ఒక వింగ్ ఉండేది ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అక్కడ ఉండి ఇండస్ట్రీస్ మంచి ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమో ఉంటే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం వాటికి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవడం సరైన ఎంటర్ప్రినర్ని వెతుక్కోవడం వాడికి వాడి చేత ఈ భాగస్వామ్యంలో చేయించడం ఇది నా వృత్తి ధర్మం అక్కడ అక్కడ కూడా నెపోటిజం ఆశ్రిత పక్షపాతం ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఆ ఎంటర్ప్రినర్ గా రావడం మనం సూచించినటువంటి ఎంటర్ప్రినర్ తీసుకోకపోవడం తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఆ శ్రద్ధ పెట్టకపోవడం ప్రభుత్వం సొమ్మున సునాయాసంగా దిగమింగేయడం ఇవి చూసి నాకు అది నచ్చలేదు అక్కడ ఏడేళ్ల ప్రస్థానం వదిలేశాను ఒక్క రకమైన ప్రొవొకేషన్ తో నేను ఎంటర్ప్రినర్ గా మారాను అంటే ఎంటర్ప్రినర్స్ చేసేటువంటి కొన్ని అవతవక పనులు చూసి నేను విమర్శించిన వాడిని దాన్ని మనం కట్టుదిట్టం చేయకపోతే ప్రభుత్వ దానం అనవసరంగా వేస్ట్ అయిపోతుందని చెప్పి భావించి మా బాస్ కు చెప్తే నువ్వు చూస్తున్నట్టు పోవాలి అన్ని పద్ధతిగా శాస్త్రోక్తంగా చేయాలంటే ఇండస్ట్రీ అంత తేలిక కాదు నువ్వు ఇండస్ట్రీ పెడితే నీకు తెలుస్తాయి కష్టాలు కొంచెం మోసం అటు ఇటు ఉంటుంది చూస్తున్నట్టు పోవాలన్నారు అది నాకు నచ్చలేదు ఇంటికి వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనుకున్నాను మా నెల్లూరు కాబట్టి మాకేదో పొలం ఉంది మా నాన్న వ్యవసాయదారుడు కానీ ప్రావిడెన్స్ నడిపిస్తుంది ఆ ప్రొవొకేషన్ తో నేను ఇంటర్ప్రూవ్ అయి చూపిస్తాను వీళ్ళకి ధర్మంగా ఎలా ఉండొచ్చు అనుకున్నాను ఆ సంకల్పంతో ఒక ఆన్ గోయింగ్ కంపెనీలో నేను భాగస్వామిగా చేరి బ్యాటరీస్ కంపెనీ అది అది డిఫెన్స్ ఓరియంటెడ్ బ్యాటరీస్ కార్ బ్యాటరీలు కాదు చాలా శక్తివంతమైనవి చాలా భిన్నమైనటువంటి డిజైన్స్ అవి అంటే మిగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కి సబ్మెరైన్స్ కి మిస్సైల్స్ కి తయారు చేసే బ్యాటరీ అప్పటి వరకు మనం మన ఇండియా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఈ కంపెనీ స్వావలంబన స్వయం సమృద్ధి సాధించాలన్న సంకల్పంతో ఇంపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద నెలకొల్పారు ఒక ఆయన మంచి అకాడమిషియన్ అయినా చాలా తెలివైన ఆయన వారు ప్రారంభించినటువంటి హైదరాబాద్ బ్యాటరీస్ ఆ కంపెనీ పేరు దాంట్లో నేను భాగస్వామిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో చేరాను నా వృత్తి ధర్మంలో నేను చేయదలుచుకుంది నిజాయితీగా ఉండాలని కదా అందుకే నేను బయటకు వచ్చింది అక్కడ కొంత కాంప్రమైజ్ కావాల్సిన సందర్భాలు సూచించారు మా పార్ట్నరు నాకు ఇష్టం లేదు ఆయనతో విభేదించాను విభేదించిన తర్వాత మేము విడిపోయాం అనే మాట చాలా మర్యాదగా చెప్పే మాట ఆయన నా మీద ఎంత కోపం పెంచుకున్నారంటే నన్ను తీసి ఈడ్చి బయట బారేశారు ఐ వాజ్ ఇన్ ద రోడ్ నేనేమీ సిగ్గుపట్టలేదు ఆ మాట చెప్పడానికి ఐ వాజ్ ఈజ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ రాదర్ అప్పుడు మళ్ళీ మా ఇంట్ మా ఊరు వెళ్ళి వ్యవసాయం చేసుకోవాలనుకున్నాను మళ్ళీ ప్రొవొకేషన్ నా జీవితం అంతా మీరు రాంగ్ అర్థం చేసుకోకండి అంటే వీడు చలనం లేని మనిషి ఎవరో గుచ్చితే కానీ యాక్ట్ కాడు అని చెప్పి అనుకోవచ్చు మీరు మేబీ అది కూడా అయి ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఏదో ప్రొవొకేషన్ వచ్చింది నాకు ఆ కష్టంలో ఆ భాగస్వామి విడిపోయినప్పుడు నేను కొంత సమయం తీసుకొని మా కజిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సిరిసినాటిలో ఆయన వరదారెడ్డి అని పేరు ఆయన ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీలో సైంటిస్ట్ గా వర్క్ చేసేవారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో పనిచేసి మన ఇండియాలో ల్యాబ్స్ లో సైన్స్ కన్నా పాలిటిక్స్ ఎక్కువ నేను బాధపడి అమెరికాకి వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి సరే ఆయన నన్ను ఆహ్వానించి నువ్వు స్థలం మార్పుతో కొంచెం నెమ్మదిస్తావు చాలా బాధలో ఉన్నావు రమ్మంటే పోయాను బట్ అప్పటికే ఆయనకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండి జెనీవాలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఒక సమ్మిట్ లో ఆయన ఏదో పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తుంటే ఐ ట్యాగ్డ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ ఇట్ ఇట్ హ్యాపెడ్ ఇన్ నైన్టీ వన్ మినీ స్పీకర
they were talking very derogatory of india and other neighboring countries vallu uddeshamlo india ki tadithara itara deshalaki vaala pillala meeda prema shraddha levani avasaramaina tutti vaccine vaala national immunization program lo cherchatam ledani hepatitis b and at tutti liver infection valla india lo 45 million ki sokina tutti patients unnarani prapanchalo mandi rendava sthanalo undi highest count lo china was at 50 million india was at 45 million i am talking about 91 india lo 45 million unna kuda vellu lekka lekunda vallu gali kodilesaru vallu vaccination program adi national immunization program ante automatic ga bidda puttagani prabhutve soro diskoni aa vaccine free ga isthara alanti schedule lo diphtheria undi petrosis undi tetanus undi measles undi mobile rubella undi vikaka bcg undi kaani hepatitis b matram cherchali చేర్చకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే లోకల్ గా అది అవైలబుల్ కాదు ఆ టెక్నాలజీ కేవలం రెండు దేశాలకు మూడు దేశాలకు పరిమితం చేస్తున్న కంపెనీలు కూడా రెండో మూడో ఉన్నాయి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడాలి మిగతా వ్యాక్సిన్ అంతా అప్పటికే టెక్నాలజీ తెచ్చుకొని బల్క్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఫిల్ప్ చేసో ఇండియాలో ఒక రకంగా తయారవుతున్నాయి యాభై రూపాయల రేంజ్ లో ఉన్నాయండి అది గవర్నమెంట్ కొని ఉచితంగా ఇచ్చేది ఇమ్యూన షెడ్యూల్ పెట్టినప్పుడు అది అంటే మనకు ఆనాటికి ఇరవై రెండు పాయింట్ మూడు మిలియన్ బేబీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ పుట్టేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కరికి టూ డోసెస్ త్రీ డోసెస్ లెక్కన ఈ హెపటైటిస్ బి ఇంపోర్ట్ చేసేవారంటే చాలా ఖరీదు అప్పటికి కొంతమంది ఈ ఏజెంట్స్ ఉంటారు కదా పెద్ద మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ కి ఎంజినిక్స్ బి అనేటటువంటి ఈ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు దే యూస్ టు గివ్ ఎట్ ఎయిట్ ఫార్టీ రూపీస్ ఆనాటికి అమెరికాలో ఈ వ్యాక్సిన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కానీ ఇండియాకి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ లోకల్ ఏజెంట్ ఎయిట్ ఫార్టీ రూపీస్ కి ఇచ్చేవాడు త్రీ డోస్ చేసుకోవాలి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అవుతుంది బిడ్డకి ఒక కుటుంబంలో ముగ్గురో నలుగురో ఉంటే తప్పనిసరిగా పదివేలు కావాలి ఒక రోగానికి డబ్బు ఖర్చు పెట్టగలరు కానీ ఏదో ఇన్ యాంటిసిపేషన్ ప్రొఫెలాక్టిక్ మెషర్ గా రానున్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ కి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో కుటుంబం ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఒక కుటుంబం పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం అనేది సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేని వ్యవహారం ప్రభుత్వం దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి లేదా దాని గురించి అవగాహన ఏర్పరిచి వాళ్ళు ఇండియన్ షెడ్యూల్ చేర్చాలంటే తగినన్ని ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ లేవు నైన్టీ వన్ నాటి తొంభై ఒకటి లో మన ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ కన్నా ఎక్కువ లేవు ఇవాళ ఫైవ్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఉన్నాయి ఆనాటికి త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఉంది అంటే మనకు కేవలం రెండు నెలల ఇంపోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అంతకన్నా లేదు మన దగ్గర అందుకని గవర్నమెంట్ సైలెంట్ గా గుప్చెప్ట్ లో ఉన్నారు మాట్లాడితే ఎందుకు ఇవ్వలేదని ప్రజలు గొడవ పెడతారు అది ఒక పెద్ద కమోషన్ అయిపోతుందని దాని గురించి ప్రస్తావన లేదు ఎయిడ్స్ కి సొల్యూషన్ లేదు కానీ ఎయిడ్స్ గురించినటువంటి ప్ర ప్రస్తావన ఉంది దాని గురించిన హెచ్చరికలు ఉన్నాయి దాని గురించినటువంటి అసభ్యకరమైనటువంటి పోస్టర్స్ ఉన్నాయి యూజ్ కండోమ్ హ్యావ్ సేఫ్ సెక్స్ అని బస్సుల మీద రాశారు మన ఆడవాళ్ళు చూసి సిగ్గుబడేట్ గా తయారు చేశారు కానీ దాని కారణం ఏంటంటే అది కూడా కంపల్షన్ బై ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ మీ దేశంకి మా వాళ్ళు వస్తే జాగ్రత్తగా ఉండడానికి మీరు ఎయిటీ మిలియన్ డాలర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తాం మీరు ప్రాపగాండ చేసి ఎయిడ్స్ గురించి అవగాహన కల్పించండి అంటే చేశారు దానికి వ్యాక్సిన్ లేదు దానికి మందు లేదు ఆనాడు ఇప్పుడు కూడా మందులు ఉన్నాయి కానీ వ్యాక్సిన్ ఎయిట్ లేదు సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ వాజ్ సైలెంట్ మాకు తెలియదు చాలా మంది డాక్టర్లు కూడా దాని గురించి అవగాహన లేదు హెపటైటిస్ బి అంటే వాళ్ళ తెలుసు కానీ వ్యాక్సిన్ లేదు ఇంపార్టెంట్ కదా దానికి అందుబాటులో లేదు కనుక వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సర్జన్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా హై రిస్క్ గ్రూప్ డబల్ గ్లౌస్ చేసుకుని సర్జరీ చేసేవాళ్ళు పొరపాటు ఎక్కడ తగిలినా అది ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది నేను నాకు అర్థమైంది ఆ సమ్మిట్ లో ఇట్ ఇస్ మోర్ ఇన్ఫెక్షియస్ దాన్ ఎయిడ్స్ దే మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డై ఇన్ ఎ డే బికాస్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి దాన్ డ్యూ టు ఎయిడ్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ కారణం ఏంటంటే ఎయిడ్స్ కేవలం త్రూ సెక్స్ హెపటైటిస్ బి త్రూ సెలైవా బై రబ్బింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ రగ్బీ గేమ్స్ మనం ఆడే చెడుగుడు కానీ లేకపోతే ఇవి ఉన్నాయి కదా రకరకాల కబడ్డీలు లేదా ఒకరు వాడిన దువ్వెని ఇంకోరు వాడిన ఒకరు వాడిన టవల్ ఇంకోరు వాడిన ఒకరు వాడిన రేజర్ ఇంకొకరు వాడిన ఈజీగా వచ్చేస్తుంది దీనికి పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎల్ కావాలి ఎయిడ్స్ సోకడానికి పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు ఇన్ఫెక్ట్ అదర్ పర్సన్ దట్ టు త్రూ సెక్స్ ఇది రేజర్ తో గడ్డం తీసుకుంటే పాయింట్ జీరో 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 ఫోర్ ఎంఎల్ బ్లడ్ సార్ అంటే థౌజండ్ టైమ్స్ మోర్ ఇన్ఫెక్షియస్ అందువల్ల హాస్టల్ లో ఒక విద్యార్థికి ఉందంటే హాస్టల్ లో అందరికి వచ్చేసినట్టే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కలిసి తిరుగుతారు కలిసి షేర్
ఈ కారణంగా ఇది చాలా ఇన్ఫెక్షియస్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ అన్లెస్ యు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇట్ ఇమినే షెడ్యూల్ బై నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ విల్ స్టాప్ ఆల్ ది హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ టు దిస్ టు దోస్ కంట్రీస్ హు ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ అండ్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ విత్ ఎ బెగింగ్ బౌల్ ఫర్ సబ్సిడైజ్ వ్యాక్సిన్స్ హౌ లాంగ్ యూ హ్ టు క్యారీ ది బర్డన్ ఆఫ్ దిస్ బెగర్స్ ఇలాంటి పరుషమైన పదజాలంతో మన దేశాన్ని మన పొరుగు దేశాలు బంగ్లాదేశ్ ని నేపాల్ ని శ్రీలంక ని పాకిస్తాన్ ని ఇలాంటి దేశాలంతా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ని ఎద్దేవ చేస్తూ మాట్లాడారు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది ఇది కూడా ఒక రకమైన ప్రొవోకేషన్ మా కజిన్ అడిగితే ఆయన కూడా దానికి అగ్లు ఆజ్యం పోసినట్టు అంతే మా నదవలకి అర్థం కాదు మరి పెట్టడం కరెక్టే కదా మన సైన్స్ ల్యాబ్ మన ల్యాబ్ లో మనం చూసుకోవచ్చు కానీ ఎవడయా మన ల్యాబ్ లో అంత పాలిటిక్స్ కానీ సైన్స్ తక్కువ అన్నాడు బాధ అనిపించింది సరే అది విన్నాను నా కష్టం పక్కకు పోయింది ఈ కష్టం ఎక్కువైంది ఇండియాకు వచ్చాను వచ్చి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ లో లెజెండరీ ఫిగర్ అంజిరెడ్డి గారు ఆయన అప్రోచ్ అయ్యాను ఆయనకి ఎప్పటికే మంచి పేరు ఆయన పబ్లిక్ సెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చి డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ అనే దానికన్నా ముందు వేరే ఉన్నాయి కెబినార్ ల్యాబ్స్ అనేవి అవి పెట్టారు అవి సక్సెస్ కాలేదు డాక్టర్ రెడ్డిస్ అని ప్రారంభించారు అప్పుడు మంచి పేరు ఉంది ఆయనకి చాలా ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ రంగం కన్నా ఎఫెక్ట్ గా చేస్తున్నారు పేరు ఉంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇది అవసరమైన వ్యాక్సిన్ మనకు చేయట్లేదని మనం మన బిడ్డలకి ఇవ్వటం లేదని తుష్టి భావంతో చాలా అమర్యాదకరంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు చేయాలంటే ఆయన నన్ను ఓదార్చి డోంట్ బి ఎమోషనల్ అది బయోటెక్ బేస్డ్ అది రీకామరెన్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అది తేలిక్ కాదు టు టేక్ టైమ్ మనం వీఆర్ నాట్ అప్ టు ది మార్క్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ నాకు ఆ జీవశాస్త్రం గురించి అవగాహన లేదు వారు ఆ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వారు అంటే అవును బయోటెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి లేవు ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎవరు చేసేవాళ్ళు లేరు ఎవరికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు టేక్స్ టైమ్ టెన్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ పట్టొచ్చు నువ్వు ఇప్పుడే తొందరపడకు అన్నిటికీ ఎట్లా రియాక్ట్ అయితే ఎట్లా అయ్యాను కూల్ బీ కూల్ అన్నారు నాకు ఎందుకో మింగుడు పడలేదు నా లెక్క ఏమిటంటే తెలియని తనం ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్ సమ్ టైమ్స్ మన హైదరాబాద్ లోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఆ జ్ఞానం ఉంది నాకు అది ఉంది కదా మన ల్యాబ్ హైదరాబాద్ లో సిసిఎంబి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ బెస్ట్ ల్యాబరేటరీ ఇన్ ది కంట్రీ ఇట్ ఇస్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ డాక్టర్ భార్గవ్ గారు ప్రారంభించారు అక్కడ లైఫ్ సైన్సెస్ అద్భుతం ఢిల్లీలో ఎన్ఐఏ ఉంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ అక్కడ చేయొచ్చు పూణెలో ఎన్ఐవి ఉంది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఇన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టుకున్నాము ఇంత యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇంత మేధస్సు ఉంది మన జీలేకపోవడం ఏంటి సార్ సిఎస్ఐఆర్ లో నలభై ల్యాబరేటరీస్ ఉన్నాయి నాలుగు వేల మంది సైంటిస్టులు పనిచేస్తున్నారు ఎవరికి చెప్పినా చేసేస్తారు కదా అంటే ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ మీకు తెలీదు డోంట్ బి ఎమోషనల్ మీ కూల్ అని భుజం తట్టి పంపించేస్తారు ఇంకో రెండు కంపెనీలకు వెళ్ళి ఇచ్చా అడిగాను వాళ్ళు ఈ దగ్గర చెప్పారు ఇది కాదని ఢిల్లీకి వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీలో అడిగితే నవ్వారు నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్స్ వాడివా నువ్వు వ్యాక్సిన్ చేస్తానంటావా ఇంతవరకు ఏ వ్యాక్సిన్ ఇక్కడ డెవలప్ చేయలేదు అన్ని వ్యాక్సిన్లు మనం నెదర్లాండ్స్ నుంచో వేరే దేశ నుంచో ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజీ కొనుక్కున్నా కొనుక్కున్నాం లేదా బల్క్ కొని మనం రీవైజ్ చేస్తున్నాం అదే కానీ పద్ధతి నువ్వేదో మొత్తం సే యూ స్టార్ట్ తీసుకున్నాను అది కాదండి మరి ఎట్లా ఇది చేయడం లేకపోతే మన కష్టం కదా అంటే ఉంటాయి చాలా కష్టాలు లేదు చాలా తీరలేదు నువ్వు దుక్క వ్యాక్సిన్ పట్టుకున్నాం బోర్డు ఉన్నా ఇండియాలో కాలిగి అన్నా సరే ఇటు కాదని మళ్ళీ వెళ్ళా అమెరికా మా కజిన్ పట్టుకొని ఇంకొక కజిన్ జెరెంటెక్ లో ఈ వ్యాక్సిన్ చేశారు డెవలప్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో డెవలప్ చేశారు రీకామన్ అండ్ డిఎన్ఏ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ బట్ దే హవ్ గివన్ లైసెన్స్ టు స్మిత్ క్లైన్ విషయం అదే ఉత్తరోత్తర గ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ అండ్ జిఎస్కే టెక్నాలజీ ఇస్తారని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా చాలా అమర్యాదగా మాట్లాడారు మీ ఇండియాలో బోర్డు పిల్లలయా నీకు ఎందుకు వ్యాక్సిన్ అంటే వాళ్ళ దేశం చాలా భయంకరమైంది యు హ్యావ్ ఎన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బై డి వాదర్ you cannot understand this science for another 20 years at least you are far behind us even if you can afford to pay me technology fee your scientists cannot absorb this technology for two decades this is a recombinant dna technology only two three countries know about it not india pelale ekko oppukunna pad desham oppukunna ante pad desham kaadi idi dabbanta oka degri cheyali 96 mana deshamlo unna viruddha bhavam entante mana konna sampada 96 shatam sampada నాలుగు శాతం మనుషుల దగ్గర ఆగిపోయి ఎవరో మీకు తెలుసు మిగతా అంతా నాలుగు పర్సెంట్ ఆ సంపదని తొంభై ఆరు శాతం జనాభా అంది చాలని చాలి మింగి మింగని బెతుకుతూ పోతుం
ఇదేదో ఆర్డనరీ వస్తువు కాదు టూత్ పేస్ట్ సోపో కాదు ఆరోగ్యంగా ఉన్న బిడ్డకి అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకి ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తే కాపాడాలి అంటే ఒకవేళ వికటిస్తే ఆరోగ్యమైన బిడ్డే పోతుంది కదా అందువల్ల దీనికి రెగ్యులేటరీ మెషర్స్ చాలా ఉంటాయి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ప్రతి స్టేజ్ లో దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి వివిధ దశల్లో అనేక రకాల టెస్టులు చేసి స్టెప్ ఆఫ్టర్ స్టెప్ అవర్ అనిపించుకొని చివరికి చేరి ఆ తర్వాత దాని ఎఫికసీ దాని సేఫ్టీ దాని స్టెరిలిటీ దాని హా షెల్ఫ్ లైఫ్ ఏది చూసుకొని చేయడానికి నాలుగేళ్లు ఐదేళ్లు నిజానికి నాలుగైదు ఏళ్లు తక్కువ సమయం నేను చెప్పింది అంటే ఇటీవల కోవిడ్ ఆరు నెలలు చేశారు కదా అనొచ్చు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడు కానీ ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ ప్లేట్ కోసం చేసినప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్లు పెట్టి స్మాల్ పాక్స్ చేయడానికి పదహారు ఏళ్లు పెట్టి క్రమక్రమంగా మానవుడు పురోగమిస్తున్నాడు వైజ్ఞానికంగా తగ్గిస్తూ వస్తున్నాడు సమయాన్ని ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది కదా చేయొచ్చు ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు చేయడం విశేషం కాదండి చేసిన దాన్ని కరెక్ట్ గా ఉందో లేదు చెక్ చేయడం విశేషం దానికి అయ్యే టెస్ట్లు మాత్రం టైం తీసుకో ఒక బిడ్డ పుట్టడానికి తొమ్మిది నెలలు అవసరం తప్పదు అది అది గమనించకుండా అత్యేక పరిస్థితులు మొన్న అడావిడ్లో ఏదో అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఒకడు ఇసుక పోస్తాడు ఒకడు నీళ్లు పోస్తాడు బకెట్తో పోస్తాడు ఈ లోపల ఎవడో ఫైర్ ఇంజిన్ పెంపిస్తాడు అన్ని అవసరమే ఏది కాదను కానీ అత్యేక పరిస్థితుల్లో అలా చేశాం కాబట్టి అదే మన ప్రమాణం అని చెప్పి అనుకుంటే మనం ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా త్వరగా టెస్ట్ చేయాలి అందువల్ల నాలుగేళ్లు ఐదేళ్లు పడుతుంది దీనికి ఎంత డబ్బు అవుతుందో తెలియదు ఎలాంటి వ్యక్తులు ఎలాంటి సైంటిస్ట్ కావాలో తెలియదు మై ఇగ్నోరెన్స్ ఈ సో మచ్ సరే బ్యాంకులకు వెళ్ళాను ఇన్నో టెక్నాలజీ కావ టెక్నాలజీ అనేది లేదు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నాకు డొమైన్ లో ఎక్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ లేదు ఎవరైనా చేసిన సైంటిస్టులు చేయి తిరిగిన సైంటిస్టులు పట్టుకొని చేసుకుందాం అంటే కాదు ఒక సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఏసీసీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ జనరల్ మేనేజర్ పట్టుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ జీతం ఇస్తారంటే వాడు బ్లూ ప్రింట్స్ కూడా తీసుకొచ్చి నాకు ప్లాంట్ గట్టి పెడతాడు వాడు వాడి వాడి టీమ్ తీసుకొస్తాడు ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఓవర్ నైట్ బట్ దీనికి ఒక దీనికన్నా ముందున్నటువంటి ఒక ఐ వాంట్ ఎమ్యులేట్ మోడల్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ బయో ఫార్మా ఇన్ ది కంట్రీ నైన్టీ టూ నాటికి నైన్టీ వన్ సెప్టెంబర్ లో జరిగింది జెనీవాలో నా ప్రయత్నాలు నైన్టీ టూ జనవరి నుంచి ప్రారంభమైతే నాకన్నా ముందు ఏమన్నా కంపెనీ ఉంటే దాన్ని ఎమ్యులేట్ చేసి కట్టుకుందాం అంటే లేదు ఇది ఎవరైనా చేసిన సైంటిస్ట్ గారంటే వాళ్ళు లేరు నాకు తెలియదు విధి విధానాలు గవర్నమెంట్ లో లేవు అందుకనే నేను హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హెల్త్ సెక్రటరీ కలవాలని వెళ్తే ఫస్ట్ టైం మాత్రం మర్యాదగా పిలిచారు ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు నేను చేయాలనుకుందన్నారు ఆయన పైప్ తాగే వ్యక్తి జావేద్ చౌదరి గారని ఐఏఎస్ నువ్వు భ్రమలో ఉన్నావు వ్యాక్సిన్ చేయడం అని తేలిక కాదు డోంట్ బీ టూ హోప్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ వెరీ డిఫికల్ట్ All vaccines in India, whatever we are using, they are all drawn from either other countries, either technology or by importing. It's a commercial outlook, but no video, R&D and to know custom, brother, no, don't waste your time. Because you are doing it, 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 you are doing it. So, okay, fine, fine, thank you. So, I try our best. But after that, you are doing it, 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 you are doing it. ఇసుకుంటాయి నేను పదే పదే ఫాలోఅప్ చేస్తున్నా ఇసుక వచ్చింది కోపం వచ్చింది మూడో అపాయింట్మెంట్ అయితే ఇవ్వలేదు నేను ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు కదా అని చొచ్చుకుపోయాను రూమ్ లోకి ఆ సెక్రటరీ వద్దన్న ఈ హాస్పిటల్ గెట్ అవుట్ సో ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఇది ఆనాటి గవర్నమెంట్ పరిస్థితి ఇవాళ ప్రధానమంత్రి మా వ్యాక్సిన్ కంపెనీకి వచ్చి డోర్ దట్టి బాబు వ్యాక్సిన్ రా బాబు బాబు వ్యాక్సిన్ అంటే ఇంత మార్పు వచ్చింది ముప్పై ఏళ్ళు తొంభై రెండుకి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఇరవైకి ఎంత సందర్భం వచ్చిందంటే ఆనాడు వ్యాక్సిన్ అంటే నవ్విన వాళ్ళు ఇవాళ వ్యాక్సిన్ కావాలి బాబు అని చెప్పి మా ముంగిటికి వచ్చి అడుగుతున్నారు వ్యాక్సిన్ కావాలి వ్యాక్సిన్ అన్నాడు ఎవరు నమ్మలే వ్యాక్సిన్ మనం చేసుకోగలం ఈ స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది చాలా అవసరం ఇది దీని గురించిన అవగాహన లేని వాళ్లే ఇన్నోవేషన్స్ మీద రీసెర్చ్ మీద సరైనటువంటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా మన బడ్జెట్స్ లో దానికి చివరి పీట వేశారు ముందు పీట అంతా డిఫెన్స్ అక్కడ ఏదో పాకిస్తాన్ అనే దేశం ఉందట అది ఏమో వచ్చి ఆక్యుపై చేసి ఎల్ఓసి దాడుతుందట కాబట్టి మేజర్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిఫెన్స్ టు బై మిగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ లేకపోతే మొన్న ఏదో కొత్త రకం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉన్నారు అట్టటి ఏమి కొంటారు చాలా ఖరీదు పెట్టి అవసరమే కాదని అది దేశ రక్షణకి భూభాగం రక్షించుకోవడానికి ఒక అడుగు ఎల్ఓసి దాటిస్తే కొంపలట్టుకుపోతాయని బాధలు ఉంటారు అవమానం కాబట్టి నేను కాదని నేను దేశద్రోహం అవుతాను ఇవన్నీ మాట్లాడు కానీ ప్రజలు రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం రక్షణ అనేది భ
నాకు టెక్నాలజీ లేకపోయినా ఏదో డబ్బు తీసుకొని ప్రారంభిద్దామని మా నాన్న ఇచ్చినటువంటి ఆరు ఐదు లక్షలు నా స్నేహితులు నా కజిన్స్ కలిసి ఇచ్చినటువంటి మిగతా ఒకటి పాయింట్ మూడు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు మొత్తం రెండు కోట్లు నేను జమ చేసుకుని కట్టాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ రోజులో వ్యధపడుతున్న టైం లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లో ఉన్నటువంటి మల్లారెడ్డి గారు అయిన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఏదో సార్ ఆవేశంలో ఉన్న ఒక తమ్ముడు రా నేను మా యూనివర్సిటీ లో ల్యాబ్ లో రూమ్ ఇస్తాను చేసుకొని నన్ను అక్కడ రానిచ్చారు ఫ్రీగా ఇచ్చారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ని డాక్టర్ గీతా శర్మ అని ఆవిడ నాకు పరిచయం చేశారు నాకు దాని నుంచి ఓనమాలు తెలియదు కనుక ఆవిడ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ రాశారు ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ రాసి దీంట్లో ఇవి విజయాలి 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 అని షీఈ ప్రొఫెసర్ షీ నోస్ టు టాక్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ నాట్ టు డూ బట్ ఆమె చెప్పారు మొత్తం నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కి వెళ్ళి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అప్లికేషన్ పెట్టాము అప్లికేషన్ వాళ్ళు అర్థం కూడా చేసుకోలేదు అంటే అంతే మీకు ఇచ్చిన హెడింగ్ ఏంటంటే జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అది రీకామన్ ఇన్ డిఎన్ఏ కాబట్టి దానికి ఆ టెక్నాలజీ పెట్టాము అది ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళిపోయింది ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ట్రాక్టర్లు బస్సులు అవి చేసేటువంటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అర్థం కాక పక్కన పడేశారు ఒక ఆ నెల టైం వేస్ట్ అయింది చివరికి అర్థం చేసుకుని నాకు లైసెన్స్ ఇచ్చారు ఆ లైసెన్స్ కూడా కేవలం ఫస్ట్ స్టార్ట్ టెన్ మిలియన్ అన్నారు అంతకని ఎక్కువ లైసెన్స్ ఏమన్నారు అంత రిస్ట్రిక్షన్ ఏది కూడా ప్రమోషన్ కాదు దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే రిస్ట్రిక్షన్ ఆ పది మిలియన్ వైబుల్ కాదండి పది మిలియన్ కానీ ఎక్కువ ఎందుకు ఆయన ముందు చేయి తర్వాత చూద్దాం అంటే పెట్టలేమండి నువ్వు చేయి ముందు తర్వాత చూద్దాం ఏది కానీ అవి తీసుకొని నేను బ్యాంక్ వెళ్తే హెపటైటిస్ బి ఆమె ఎప్పుడు వెళ్ళేదే ఏ విన్నారండి నాకున్న వ్యంగ్యతో నేను అడిగితే పారాసిటమాల్ విన్నాం అది చేసుకో పారాసిటమాల్ ఈస్ ది లోయెస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏ మెడికల్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఎప్పుడు వెళ్ళేది కూడా చేయము నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్స్ వాడి కూడా చేయలేవు అయినా నువ్వు ఆర్ఎండి అంటున్నావు ఆర్ఎండి డబ్బులు ఇవ్వం ప్రూవ్ అండ్ టెక్నాలజీకి డబ్బు ఇస్తాం నువ్వు ఇంకేదైనా ఒక రీరోలింగ్ మిల్ పెట్టుకో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకో డబ్బు ఇస్తాం బట్ నువ్వు ఆర్ఎండి అంటే ఎట్ట వీలు అవుద్ది అని కొట్టేశారు నాకు ఆ రోజుల్లో పూర్వాశ్రమంలో అంటే హైదరాబాద్ బ్యాటరీస్ లో అనేక అవార్డులు వచ్చిన సందర్భం ఉంది ఇంపోర్ట్స్ అసోసియేషన్ కి ఆంధ్ర బ్యాంక్ చైర్మన్ ఆ రోజులో ఉన్న నారాయణ అనే వ్యక్తి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్ నేను తెలుసుగా మీకు అంటే ఆ తెలుసు సిన్స్ యూ గాట్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ పార్ట్నర్ అని అవునండి అందుకే నేను ఇప్పుడు హెపటైటిస్ బి అనే వ్యాక్సిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దీనికి మీరు ఆర్థిక సహాయం చేయాలి ఆర్ఎండి అని అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఐ కుడ్ సీ హిస్ ఫేస్ బట్ నన్ను కాదని లేక గోల్డ్ సి అవర్ జనరల్ మేనేజర్ పంపించారు బహుశా ఆయన ఆల్రెడీ ముందు స్పీకర్ అది ఏదో ఉంటాయి కదా ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ వాడు వస్తాడు వాడి ఏదో మాట్లాడి పంపించారు ఉండాలి లేకపోతే ఆ రకంగా మాట్లాడు ఆ ఏ సార్ మిమ్మల్ని పంపించారు చైర్మన్ గారు ఏంటి మీరు వ్యాక్సిన్ చేస్తారట కదా ఓహో మీరు బాగా అనుభవం ఉందండి లేదండి నాకు అనుభవం లేదు మరి ఏం చేస్తారు మరి చెప్పాను చేయాలండి ఎవరో కొంచెం కూనుకోకపోతే వ్యాక్సిన్ రాదు ఎంత మార్కెట్ సైజ్ ఎంత సార్ ఇది అంటే టెంప్లెట్ ఉంటుంది ప్రతి బ్యాంకర్ కి అయ్యే అడుగుతారు ఆ ప్రశ్న అంటే దేవర్ ట్రైన్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు మార్కెట్ సైజ్ ఎంత సార్ అంటే ఏదండి మార్కెట్ ఏముంది ఇంపోర్ట్ చేసి ఎవరో డబ్బున్న వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నటువంటి బ్యూరోక్రాట్స్ పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళ బిడ్డలు చేసుకుంటున్నారు సామాన్య ప్రజలకు దొరకలేదు అని అన్నాను అంటే సైజ్ ఎంతో చెప్పండి ఎంత ఇంపోర్ట్ చేస్తా చెప్పండి దాని మీద నాకు ఒక నెల రోజులు పోయింది అని పోర్టులకు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసి హెపటైటిస్ బి అనే వ్యాక్సిన్ ఎంత ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే ఒక పోర్ట్ నుంచి కొంత పోర్ట్ నుంచి కొంత చెప్తే మూడు నాలుగు పోర్టులు లక్ష అరవై వేల అరవై ఎనిమిది వేల డోసులు వస్తుంది కంటిలోకి మనకున్న పిల్లలు రెండు కోట్ల ఇరవై మూడు లక్షలు ఈ లక్ష అరవై ఎనిమిది వేలు వస్తే దాన్ని మూడు డోసులు వారు ఒక్కో మనిషికి అంటే అరవై వేల మంది పనికి వస్తుంది అరవై వేల మంది పనికి వస్తే మరి రెండు కోట్ల జనాభాకి ఎట్లా జరిపోద్ది అది కాదు వెనక బ్యాక్లాగ్ ఉంది కదా వాళ్ళకి పద్నాలుగేళ్ళు వచ్చిన దాకా ఇవ్వాలి అలా బ్యాక్లాగ్ ఏ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇది మార్కెట్ కాదు అతనికి ఇప్పుడు ఇవాళ కంట్రీలో ఎంత వినియోగం అవుతుంది అది కేవలం లక్ష అరవై వేలు ఆ మీకు టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ సైజ్ మీకు వస్తుంది సార్ యూ కెన్ కవర్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే మీరు పద పదిహేడు వేల డోసులు అమ్మగలరు ఎంత అమ్ముతారు సార్ మిగతా వ్యాక్సిన్ నాకు తెలియదండి ఇంతవరకు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ నాకు తెలియదు కదా కానీ మీరు నాకు పది కోట్లు పన్నెండు కోట్లు ఇస్తే నాకు నేను రెండు కోట్లు ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటాను అంటే మీకు కూడా ఐడియా లేదనమాట లేదండి ఐడియా లేదు ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నారా సార్ నేను
నార్మల్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఆర్ అండ్ కి ఇవ్వం సార్ నీవు టెక్నాలజీ కొనుక్కోండి దానికి ఒప్పిస్తాం టెక్నాలజీ కొనుక్కోవడం చాలా ఖరీదు అవుతుందండి అప్పుడు మళ్ళీ మన బిడ్డలకి తక్కువ ఖరీదులు ఇవ్వలేము తక్కువ ఖరీదులు ఇవ్వలేకపోతే తక్కువ ఖరీదు ఉద్దేశం ఏంటి యాభై రూపాయలు ఐ వాస్ స్టక్ విత్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ వ్యాక్సిన్ బికాస్ దర్ ది ఓన్లీ వే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఇన్షియేటివ్ లేకపోతే జరగదు నా నా ప్రయత్నం అంతా దండగా ఉంది అందువల్ల మేము గుర్రం ఉందా లాడా ఉందా అంటే ముందు నేను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ యాభై రూపాయలకి ఇవ్వాలి వ్యాక్సిన్ అని నిర్ణయించుకొని వెనక్కి జరుగుతుంది ఎవరు నమ్మలేదు ఎవరు ఇవ్వలేదు రెండు కోట్లను ప్రారంభించాను ఇక్కడ నేను కొంత గ్యాపులు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే చెప్తే మీకు టైం అయిపోతుంది నేను తొమ్మిదికి వచ్చేసాను నా హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోవచ్చింది మొత్తం మీద చేశాను నాకు ఇది సంకల్పం మంచిది సంకల్పం మంచిది అయినప్పుడు ఏమిటంటే నేచర్ కాన్స్పైర్స్ వెన్ ది ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ గుడ్ నేచర్ కాన్స్పైర్స్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపన్ నా విషయంలో అదే జరిగింది ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన సపోర్ట్ పదిహేను కోట్లు వచ్చినాయి నా పూచి గారు ఆ ఇచ్చిన మహానుభావుడు తన పర్సన్ పూచి కొత్త మీద ఇచ్చాడు జరిగిపోయింది మన సైంటిస్టులు ఐదేళ్లలో అద్భుతం సాధించారు దాన్ని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దాని రకరకాల టెస్ట్లు చేయడానికి అవన్నీ కూడా గాంతులు అనేక అవమానాలు అనేక అడ్డంకులు అనేక హర్డిల్స్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు అవన్నీ దాటుకొని ఇచ్చావు ఈ లోపల మల్టీనేషన్స్ వాడికి బాధ వచ్చేసింది బాధ వచ్చేసి ఇది నమ్మకండి ఈ వ్యాక్సిన్ ని అన్నాడు ఇది దీన్ని వేసుకుంటే పిల్లలు పోతారన్నాడు డాక్టర్స్ కి చెప్పాడు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి రిటర్న్ కంప్లైంట్స్ ఇచ్చాడు ఇదేంట్రా బాబు అని నేను డ్రగ్ కంట్రోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కదా నాకు లైసెన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు వెల్ టెస్టెడ్ కాదంటున్నారు అంటే ఇది కార్పొరేట్ వారు మీ ఇద్దరు తెలుసుకోండి అన్నారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా వాళ్ళ పేమెంట్ లో ఉంటాడు అక్కడి నుంచి నాకు సొల్యూషన్ దొరకలేదు ఎక్కడో అమ్మవారు స్పందన కలిగించారు మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఇది నాకు నష్టం లేదండి ఇది నాట్ వెల్ టెస్టెడ్ అని చెప్పి అన్నారు వాళ్ళు మీరు టెస్ట్ చేయకుండా నాకు లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా లెక్క నేను మీకు లంచమించినట్టుగా వాళ్ళు అనుకోగలరు మీ ఇష్టం మరి అన్నారు దాంతో ఉలిక్కిపడి అయితే రెండు కంపేర్ చేయండి అన్నారు ఆ ఇంపోర్టెడ్ వ్యాక్సిన్ మా వ్యాక్సిన్ ని కంపరేటివ్ స్టడీ అని పెట్టాము బ్లైండ్ ఫోల్డ్ స్టడీ అంటారు యాభై మందికి మా వ్యాక్సిన్ యాభై మందికి వాళ్ళ వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు ఎలా యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయినాయి ఎంత ప్రొటెక్షన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ వచ్చింది ఎవరికి ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి అని చూసి అవకాశం కలిగింది వి కేమ్ అవుట్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ది బెస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈస్ హెపటైటిస్ బి ఫ్రమ్ శాంత బయోటెక్ ఏ టైనీ కంపెనీ ఇన్ స్మాల్ టౌన్ హైదరాబాద్ అని వ్యాక్సిన్ మ్యాగజైన్ పబ్లిష్ చేసింది డేటా with two vaccines not three even two will give full protection for life with the three doses of other vaccine uh, injrix b it will give protection only for 5 years and it is available at 50 rupees that is available at 100 dollars 1 dollar ki di 100 dollars ki idi mana scientists sarinchina vijayam nenu ikka time out ga close chestunna aithe madhyalo aneka reethi ibbandi chevariki meeku ardham okka vishayam cheppi mugistha manalu ikka beggars annaru మనల్ని అంటే మనతో పాటు చాలా మంది కలిపి మనం మన దగ్గర్స్ గా మిగలలేదు మనం డోరాస్ గా ఏ కంపెనీ చేయని పని మేము టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్షన్ గివన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేము బికమ్ డోనర్స్ పాకిస్తాన్ కి వాజ్పేయి గారి టైంలో ఆయన ప్రధానమంత్రి ఉన్నారు ఆయన ఏదో సయోధ్య చేయాలనుకొని బస్సు దౌత్యం చేశారు లాహోర్ బస్ వేసి అదే కాదు మాకు వ్యాక్సిన్ కావాలని వాళ్ళు అడిగారు అప్పుడు శాంతాన్ని అడిగారు పిఎం ఆఫీస్ వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేద్దాం అనుకుంటాం వన్ మిలియన్ డోస్ పంపించారు మీరు డొనేట్ చేయండి నేను ఫ్రీగా ఇస్తాను చెప్పి నేను ఫ్రీగా ఇచ్చాను వన్ మిలియన్ డోసెస్ టు అవర్ నేబర్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ పొలిటికలీ అగెన్స్టర్స్ వాళ్ళకి వాజ్పేయి గారు ఫ్రీగా ఇచ్చారు వన్ మిలియన్ డోసెస్ అయిందా అక్కడ మనం డోనస్ అయ్యాం కానీ బయట గెలిచా కానీ ఇంట గెలవలేదు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ మినిస్టర్ నన్ను ఇమ్యూనైజ్ షెడ్యూల్ పెట్టడానికి ఇరవై ఐదు కోట్లు లంచం అడిగారు నేను ఇవ్వనన్నాను పదకొండు సంవత్సరాలు నా వ్యాక్సిన్ గవర్నమెంట్ వాడలేదు చాలా సక్సెస్ స్టోరీ అంటారు శాంతాది మోస్ట్ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ కాకపోతే మళ్ళీ అగైన్ నేచర్ ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించి గవర్నమెంట్ కొన్నా కొనకపోయినా నాకు అంత శక్తి లేదు తక్కువ ఖరీదిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ మంది సేల్స్ ఫోర్స్ ని పెట్టి నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ ఎంత పెద్ద కంట్రీ అండి అది ఎంత ఎన్ని మై కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఎంతమంది పెట్టగలను నేను నాకు కొన్ని మార్జిన్స్ తక్కువ అందులో ఆర్ అండ్ డి కమిట్ అయ్యారు కేవలం హెపటైటిస్ మీద ఆగలేదు పద్నాలుగు వ్యాక్సిన్ చేసాం మా సేల్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ దానికి వినియోగించాం ఆర్ అండ్ కొత్త వ్యాక్సిన్ అప్పుడు ఈ వ్
వాళ్ళు దీంట్లో ఏదో చాలా ఉంది మనకి హెడ్ మెంటాలిటీ కదా ఒకరు వచ్చారంటే ఇంకొకరు వచ్చేస్తారు పది మంది వచ్చినారు రకరకాల కంపెనీ నుంచి వాళ్ళు తయారు చేయలే కొనుక్కొని వచ్చి అమ్మడం మొదలెట్టారు ఈ వ్యాక్సిన్ బిజినెస్ లో ఇంత తక్కువ ఖరీదు మనమంతా దెబ్బ తింటామని ఇది దెబ్బ తీయడానికే ఇతర దేశస్తులు తక్కువ ఖరీదు వాళ్ళ ఏజెంట్స్ ద్వారా కంటెలు ఒక ఐదారు మంది స్టార్ట్ చేశారు ఆ రకంగా వచ్చిన క్రమంలో కాంపిటీషన్ పెరిగి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయకుండా మార్కెట్లో వ్యాక్సిన్ నలభై తొమ్మిది రూపాయలు కూడా ఇవ్వగలం మేము అని చెప్పి వచ్చారు ఇక ఈ డర్టీ కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేమని డబ్ల్యూహెచ్ఓకి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ కోరుకున్నాం అంటే అది అంత తేలిక రాదు రెండేళ్లు స్టడీ చేసి ప్రెమిసెస్ పీపుల్ ప్రాసెస్ ఈ మూడింటిని సాటిస్ఫై అయినప్పుడే వాళ్ళు ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్తారు దాన్ని వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ టు యూనిసెఫ్ యూనిసెఫ్ బైస్ ఇన్ హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ ఆ రకంగా శాంత డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ పొందిన మొట్టమొదటి కంపెనీ ఫర్ హెపటైటిస్ బి ఆ కారణంగా మేము డెబ్బై దేశాలకు యూనిసెఫ్ ద్వారా మా వాల్యూమ్ పెరిగిపోయింది విపరీతంగా మాకు మార్జిన్స్ తక్కువైన వాల్యూమ్ వల్ల శాంత అద్భుతమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అయింది ఇంటర్నేషనలీ వెల్ నోన్ కంపెనీ అయింది డోనస్సే కాదు ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ మేము కైవసం చేసుకున్నాం ఈ లోకల్ గా వచ్చిన కాంపిటీషన్ తట్టుకోగలిగాం బయట సప్లై చేయగలిగాం మనకి ఇండియాలో కూడా మేము మాస్ వ్యాక్సినేషన్ క్యాంప్స్ ద్వారా చాలా మందికి చేర్చగలిగాం అనేక అవార్డులు వచ్చినాయి రివార్డులు వచ్చినాయి కానీ పదకొండు ఏళ్ళు మాత్రం అజ్ఞాతవాసంలో పెట్టారు మమ్మల్ని అది ఇవ్వలేదని మన్మోహన్ సింగ్ గారు వచ్చినాక ఆయన తెలుసుకుని దానికి విముక్తి కలిగించారు అప్పటి నుంచి వాడడం మొదలెట్టారు పద్నాలుగు వ్యాక్సిన్లు ఎవరు చేయనటువంటి కొలరా వ్యాక్సిన్ కూడా శాంత చేసింది ఇన్నోవేషన్ ఇది కీ ఫర్ శాంత అండ్ సోషల్ కమిట్మెంట్ ఇక్కడ సోషల్ ఇంటర్ప్రైజ్ గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పి వదిలేస్తారు ఎన్నో వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు మీకు బెస్ట్ వ్యాపారం అని చెప్తారు లిక్కర్ వ్యాపారం వాళ్ళ ఇండియాకి దానికి ఒకడే కస్టమర్ గవర్నమెంట్ మీకు మార్కెటింగ్ ఫోర్స్ అక్కలేదు సేల్స్ ఫోర్స్ అక్కలేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అక్కలేదు డీలర్స్ అక్కలేదు గవర్నమెంట్ మనిషి వచ్చి సైన్ చేసిపోతారు కాంటాక్ట్ ఈ మాకు సప్లై చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచుతారు ఎందుకు పెంచుతారు వాళ్ళ కమిషన్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి మొత్తం దేశం ఆర్థిక ప్రతిపత్తి అంతా లెక్కర్ మీదనే ఆధారపడి పెద్ద కష్టం కాదు అదేమి రాకెట్ టెక్నాలజీ కాదు ఈజీగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని చేసినందువల్ల ఆరోగ్యాన్ని పంచుతున్నారా అనారోగ్యం పెంచుతున్నారా అవకాశం ఉంది కదా అని ఏది పడితే చేసి అవకాశం ఉంది కదా అని ఏదో ఒక డబ్బు గుంజేద్దాం అంటే అది ఎంటర్ప్రినర్జం కాదు ఒక సోషల్ పర్పస్ కి ఎంటర్ప్రినర్ అనే వాడికే ఏముండాలంటే తపన ఉండాలి మనం ఏదో చేయాలి ఈ సప్లై డిమాండ్ గ్యాప్ ఉంది దీన్ని చేయాలి సప్లై డిమాండ్ గ్యాప్ చూసి ఈ లొట్టలు వేసుకొని ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది దీనికి యాన్యువల్ కాంపౌండెడ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఎంత రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది ఈ లెక్కలు వేసుకుంటే అది సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ కాదు ఇట్ ఇస్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఎకనామిక్ వయబిలిటీ టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ ఇవేవీ లెక్క లేకుండా అసలు ఇవి తెలియకుండా ఇది అవసరం ఈ వ్యాక్సిన్ మనకు అని దూకడమే సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే ఎవరైనా అడగచ్చు మన హార్డ్ అండ్ మనీని సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో పెట్టి పాడు చేసుకుంటే ఎవడైనా నేను రక్షించేది ధర్మో రక్షిత రక్షిత సోషల్ కాజ్ అనేది ఉంటే మీకు తెలియకుండానే ఈ నేచరే మదర్ నేచర్ విల్ టేక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ యూ అండ్ శాంత ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ మెనీ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ హ్ కమ్ టు డూ ఎనీథింగ్ డబ్బు వచ్చాక డైవర్సిఫికేషన్ ఎన్నో చేయొచ్చు ఏదీ చేయలేదు మేము దానికే కట్టుబడ్డాం దానికే ఉన్నాం కాకపోతే అది కూడా ఇవాళ కొన్ని అవాంతర పరిస్థితుల్లో మనకున్నటువంటి పాలసీలో ఉన్న లోపంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డీ అలౌ చేశాక ఇలాంటి కంపెనీలు ఉంటే మనకు మన ఉరికే ప్రమాదం అని కొన్ని మల్టీనేషన్స్ వచ్చి కొనేస్తున్నాయి మా కంపెనీలు కూడా అందరినీ కొనేశారు నేను ఒక్కడే మిగిలాను ఒక మైనారిటీ ఇప్పుడు ఆ ఫిలాసఫీ లేదు ఆ ప్రయారిటీ లేదు కామన్ మ్యాన్ లేదు ఇది ఇవాళ పరిస్థితి కానీ ఎవరైనా ఎంటర్ప్రనర్ గా కావాలి ఒకడు ఉద్యోగం చేస్తే వాడు కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటాడు ఒక ఎంటర్ప్రనర్ అయితే పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాడు కొంచెం పెద్ద ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే వెయ్యి మందికి ఇస్తాడు ఒక మంచి నాయకుడు అయితే ఆ దేశ భవిష్యత్తే మారుస్తాడు ఎంటర్ప్రనర్స్ కావాలి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ కావాలి అండ్ సోషల్ లీడర్స్ కావాలి పదవి కోసం పాపులేడేవాడు కాకుండా ప్రజలకి ఏం ఉపయోగం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డీ పెడితే ఒకనాడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏం చేసిందండి భారతదేశానికి వచ్చి మేము చిన్న వ్యాపారం చూసుకుంటాను వచ్చారు అలా 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 వచ్చి ఒట్టడింత ఇంతంత ఎదిగి మొత్తం దేశాన్నే కబడించారు ఇవాళ రాబోయే పరిస్థితి కూడా అలా ఉందని నా అనుమానం నా భయం నా అనుమానం అబద్ధం కాని
ప్రెసిడెంట్ ఎమిరేటెస్ శ్రీ ఎస్వి ఆచార్య గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆచార్యజీ థ్యాంక్స్ బాలా డాక్టర్ ప్రసాద్ రెడ్డి అండ్ కోర్ట్ ట్రస్టీస్ అండ్ వ్యూవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రెడ్డి ఫర్ ప్రెసెంటేషన్ ఆన్ సోషల్ ఆంటర్ప్రినరిజం we are very delighted with their presentation we founded a company to provide hepatitis b vaccine at the lowest cost in the country that's one of the great achievement we are also given three doctorate by shri venkatesh university geetam university and vidyan university more than anything else they have been a major philanthropist and supported many organizations for your outstanding contributions in scientific business and philanthropic world you are given the most prestigious award of padma bhushan by the government of india congratulations on your recognition by the government of india now let me say a few words about uh, our organization that grish rao covered most of what shankar netrala does let me add a few more things they do provide service in the tamil nadu jharkhand west bengal andhra pradesh tamil nadu and karnataka and they treat 3000 out patients a day and 300 surgeries almost half of them free on the poor patients the difference is that they provide the same quality of service poor patients the non paying patients as they do on the paying patients also they provide world care service that's why indian president kr narayan came to this hospital for ophthalmic care now about our own organization shankar netral usa we started 35 years ago in 1988 our purpose is very simple collect as much money as possible and transfer as much money as possible to india for treating poor patients our overhead has been less than 3% so most of or people donate goes to india for providing free service and in terms of some of the recognition shankar netral was named as one of the best hospitals in the world by newsweek magazine and recently they are awarded the excellence in culture of safety design category among 200 nominations in the world our own organization in the usa shankar netral usa was given the highest rating of four stars by reputed ranking organization charity navigator for financial accountability and fiscal transparency and at this time i would like to appeal to the viewers of this program support our cause for more information please visit us at www.shankarnetralusa.org now dr reddy i want to ask this question to you funding for any project in india is a major task you said no bank in india came forward to support your project you mentioned nature or unknown force helped you can you elaborate a little bit more on the support that, that you received yes sir uh, when local banks didn't come forward because of their strong points that i do not belong to the domain and uh, i do not have technology with me i said that i want to do r and d uh, all these things went against their philosophy of funding but i didn't stop there i have a uh, belief that it is a necessity for the country for the children i went ahead with whatever little sources i have 2 crores 2.53 crores i was carrying while i was doing that unexpectedly a call came from oman ministry of oman saying that so and so he is foreign affairs minister yusuf bin alawi abdullah he is number 2 in the ranking after president he wanted to come to india and visit you you wanted to have appointment with you personally so i received him he talked to me about this project he was briefed about this project by erstwhile prime minister pv narsimha rao Nars- when narsimha rao garu was not in power he used to visit one ashram in begampet i used to go there for that library we had a common subject poetry 
we were discussing about poetry i made a mention to him that uh, india needs this vaccine and uh, banks they are not coming forward not that he promised anything to me he heard me that's all but he casually made a mention to the toman foreign affairs minister but because narasimha rao garu also was at one time foreign affairs minister national affairs minister in indira gandhi time i don't know he made a mention it caught on to him and he came all the way and i want to support your project i want to be a partner with you i am from a royal family i cannot be minority shareholder with you i don't want to be majority shareholder also with you but i want to be equal with you but i had a very bad experience with my previous partner who cheated me out from the company so i was reluctant but finally maybe god sent he has he doesn't know me he came and he gave 2 crores matching with my equity me and my associates equity and he obtained 15 crores loan from oman international bank with his personal guarantee payable in 5 years and interest rate was unbelievable 4.3% libar plus 1.5% 4.3% in india at the time even if any bank would have given i would have been burdened with 19.5% interest in india at the time in 92 interest rates were 19.5% now it came to 14 but i got it at 4.3% sir is it not nature's involvement in this i salute nature that way if the intention is good somebody will come and take care of it law enforcers help you when your intentions are good get yes, correct thank you dr reddy thank you thank you thank sir. you acharya ji oka rakamga meek indian bank ivakapodame manchidai 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 ఒక రకంగా కాదు ఇన్నొక రకాలుగా నన్న ఆ పార్టర్ బయట నెట్టడమే చాలా మంచిది అంతేకాకపోతే ఏమి చేసావన్నా రైట్ రైట్ మీరు అప్పులు కడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ లోన్ ఇచ్చిన నైన్టీన్ పాయింట్ పాయింట్ కాదు అదే కాదండి ఆ కంపెనీ ఆయన నిర్వహించాయని ఒక ఆరేళ్ల తర్వాత అమెరికాలో అరెస్ట్ అయిపోయాడు సో నేను సేవ్ ఐ వాస్ సేవ్ ఒక రాబోయే రోజులు యాక్సిడెంట్ జరిగే ట్రైన్ నుంచి నేను ముందుగా దూకేశాను సో ఈ కంట్రీ నీడ్స్ సార్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు అంటే మన వాళ్ళకు వరం అంతే మీరు అందువల్ల ఇవన్నీ జరిగాయి సో నేచర్ ని నమ్ముకోవాలి మనం మీరు అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ ధర్మం ఉండాలండి ధర్మం ఉంటే అదే రక్షిస్తుంది రైట్ రైట్ సో ధర్మాగ్రహం ఉండాలి ధర్మాగ్రహం లేకపోతే మనం ఎందుకులే అన్నాడు అంటే అన్నాడు ఊరుకుంటే ఎట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సో తర్వాత మన మరొక ప్యానల్ సభ్యులు మూర్తి రేఖపల్లి గారు మా శంకర నేత్రాల యుఎస్ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా మూర్తి గారు నమస్కారం సార్ డాక్టర్ వరప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి ఇట్స్ ఎన్ ఆనర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ సార్ మీ యూట్యూబ్ వీడియోలు చాలా చూసాము అదే మీరు శాంతో బయోటెక్నిక్స్ అని పెట్టారు మీ అమ్మగారి పేరు మీద సో టు సారు మదర్ ఇండియా అని యువర్ మదర్స్ నేమ్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ కంపెనీ సార్ మీరు లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ గా ఈ కంపెనీ పెట్టిన దాంట్లో ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు యంగ్ ఎంటర్ప్రినోర్స్ కి వచ్చే ఛాలెంజెస్ వస్తుంటాయి వాటిని ఎట్లా అధిగమించాలి అవి కొంచెం చెప్తే ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుందండి ఛాలెంజెస్ అనేక పార్శ్వాలు చూస్తాయండి ఒకటి అధికారం అవగాహన లేకపోవడం నాకు వచ్చిన పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అప్పుడు బయోటెక్నాలజీ అనేది కంట్రీలో లేదు కదా లేదు కాబట్టి నేను అడిగితే అదేమిటి బయోటెక్నాలజీ అంటున్నావు అది ఎంత పాయిజనస్ అది ఎంత పొల్యూషన్ మాకు తెలియదు సిటీకి దూరంగా ముప్పై కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు అన్నారు లేదండి నేను అమెరికా అక్కడ ఇతర దేశ గ్రూప్ లో చూశాను దే ఆర్ ఇన్ ది మిడ్ టౌన్ మాకు జన ఆవాసం ఉన్న దగ్గరే ఉంటాయి ఇవి పెద్ద ఇబ్బంది కలిగించేవి కావు ఇవి నా మాట నమ్మండి అని చెప్పితే వాళ్ళు వినలేదు అవగాహన లేదు అవగాహన రాహిత్యం వల్ల దూరం వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అక్కడ రోడ్డు లేదు కమ్యూనికేషన్ లేదు వాటర్ లేదు పవర్ లేదు అది ఒక ఛాలెంజ్ సెకండ్ బ్యాంకులు వాళ్ళకి అవగాహన లేదు వాళ్ళు కేవలం ప్రూవెన్ టెక్నాలజీకి ఇస్తారు ఆర్ఎండి కేవలం కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారినాయి ఇప్పుడు ఆర్ఎండి కూడా ఫండింగ్ ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది దాంట్లో ఉంది ఇప్పుడు దానిలో వాళ్ళకు కొత్త ఎజెండా పెట్టుకుంది ఏంటంటే ఆర్ఎండి కూడా మనం ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ కేటాయించాలి ఆ టైంలో నేను చేస్తున్న నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూ లో త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వాజ్ ది బడ్జెట్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ది సెక్టర్స్ అంటే అది ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు టెక్స్టైల్స్ కావచ్చు ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు మెకానికల్ కావచ్చు కెమికల్స్ కావచ్చు ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు 
ఫార్మసూటికల్ కావచ్చు మూడు వందల యాభై కోట్లు ఏ మూలకండి అది మీ దేశంలో నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్ ఉంది ట్వంటీ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ యాన్యువల్ బడ్జెట్ ఫర్ ఆర్ఎండి మీ దేశం ఒక కంపెనీ ఉంది ఫైజర్ ఒక మెడికల్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళ ఆర్ఎండి యాన్యువల్ బడ్జెట్ వచ్చి సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో ఆవిష్కరణకి ఎక్కడ అవకాశం ఉంది ఈ ఛాలెంజెస్ కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతూ ఉన్నాయి ఇంత ముందు అంత ఘోరంగా లేదు కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ పాజిటివ్ చేంజెస్ టేక్స్ టైమ్ అది రెండో హడ్డల్ మూడోది అన్నిటికన్నా అనవసరమైనటువంటివి కొన్ని క్లియరెన్సెస్ కావాలి పర్మిషన్స్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఆ రోజులో నైన్టీ వన్లో ప్రారంభించినప్పుడు అరవై మూడు చెక్ లిస్టులు ఉండేది అరవై మూడు అంటే నేను కట్టాల నన్ను ముప్పై కిలోమీటర్ దూరంగా వెళ్ళమన్నాను అదేదో విలేజ్ అవుతుంది ఆ విలేజ్ దగ్గర ఏదో పొలం కొన్నాను ప్రైవేట్ పొలం ఆ విలేజ్ సర్పంచ్ ఉంటారు సర్పంచ్ లేడీ ఉండొచ్చు మగాయిలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యం ఏంటంటే ఇవాళ ఇవాళ నైన్టీ వన్లో భర్త భార్యని సర్పంచ్ గా చేస్తాడు ఆయన వసూలు చేసుకుంటాడు అంత చుట్టూ తిరిగి ఆమె పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఆమెకి ఏం చదువు ఉండదు ఏముండదు ఆమె నిషానిదారు నా పెద్ద ప్రాజెక్టు ఇంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ రీకామరెడ్ డిఎన్ఏ ఫార్మసూటికల్ ప్రపంచంలో కేవలం రెండు దేశాలు ఉందనుకున్నది మేము చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆవిడ నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అవసరమా రెండు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి మినిస్టర్ వస్తున్నాడో లేకపోతే పెద్ద ఆయన వస్తున్నాడు అంటే వైట్ డిడిటి చల్లిపోతారు వీధులంతా ఆయన పర్మిషన్ ఇవ్వాలి నా బిల్డింగ్కి అవసరమా ఆయన దగ్గర పోయి దండం పెట్టి బాబు సంతకం చేయరా ఆయన నేను ఉండు ఈ డిడిటి ఈ స్ట్రీట్ లో చలేసి వచ్చి సంతకం పెడతా ఎంత ఇస్తావు సో ఇలాంటివి చెక్ లిస్ట్ లో అనవసరం చాలా ఉన్నాయి దే ఆర్ అవుట్డేటెడ్ ప్రిపాస్టరస్ అన్వారెంటెడ్ ఆ అరవై మూడు చెక్ లిస్ట్ తగ్గించడానికి నాకు ప్రభుత్వంలో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ చాలా నోబుల్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి దేశం నడుస్తుంది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి బషేల్కర్ చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆయన కానీ రిటైర్ అయిపోయారు ఆయన ఒక కమిటీ ఆయన దగ్గర ఏడ్చారు ఏమిటంటే అరవై మూడు చెక్ లిస్ట్ ఏమైనా అర్థం ఉందా ఆ సర్పంచ్ దగ్గరికి పోవడం ఏంటి నేను ఆ డిడిటి చాలి ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటి వాళ్ళకి ఏ అవగాహన నుండి నా ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ చేస్తారు అని అంటే ఆయన కూర్చొని ఒక కమిటీ వేసి తగ్గించాలని తీవ్ర ప్రయత్నం చేసి అదేదో నలభై ఐదుకో నలభై నాలుగుకో తీసుకొచ్చాం అది కూడా ఎక్కువే అక్కడికి వచ్చేసరికి అలసిపోయాను ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు నేను నా ప్రాజెక్ట్ లో పడిపోయాను తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం మళ్ళీ అరవై రెండు తీసుకొచ్చేసాం ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ వీటిని ఎదుర్కోవడానికి మనం మేనేజ్మెంట్ లాంగ్వేజ్ లో పర్సెవరెన్స్ టెనాసిటీ పట్టుబడులు విక్రమార్పు లాగా ఉండాలి ఇవి గొప్ప పదాలు చెప్తాం నేను ఒక్క మాటలో చెప్తాను అచ్చ తెలుగులో సిగ్గులేనోడుగా ఉండాలి వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాలి ఆ సంయమనం ఉంటేనే ఎంటర్ప్రనర్ గా మారు వాడు చీ చా దూషణ దూషణ తిరస్కారాల కంటికి తలంచి ఓపిక మన పని జరగాలి వాడి వాటిలో నేను పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాడు ఆరు నెలలకు ఒకసారి మీటింగ్ ఇప్పుడు కర పర్లేదు పది పది రోజులకు ఒకసారి కలుస్తున్నారు ఆ రోజులు ఆరు నెలలకు ఒకసారి అంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి వాడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసి మనకు సర్టిఫికేట్ ఇకపోతే నేను ప్రారంభించకూడదు మళ్ళీ ఒకవేళ ఆ సర్టిఫికేట్ మిస్ అయితే ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ దాకా నాకు పర్మిషన్ రాదు వాడు అడిగి లంచం ఇవ్వకపోతే ఆ నెల ఆగాలి రెండు సార్లు నా అప్లికేషన్ అప్రూవ్ అయిన అప్లికేషన్ నేను లంచం వెళ్ళి చించేశారు అప్పుడు కోపడకూడదు మీరు నగ్గ లేట్ కాకూడదు వాడిని చంపకూడదు మీరు శాంతమూర్తిగా ఉండాలి బుద్ధావతారం వేస్తారు సో వీటన్నిటినీ తట్టుకునే శక్తి కావాలి అందుకే ఈ రోజులో చదువుకి శాంతం లేదు సహనం లేదు సంయమనం లేదు ఓర్పు లేదు దయ లేదు క్షమ లేదు ఇవన్నీ చెప్పేటటువంటి గురువులు లేరండి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ చెప్తే మనిషి మనిషిగా ఎదుగుతాడా మనకు ఆ రోజుల్లో ఒక నీతి కథ చెప్పేవాడు రామాయణంలో రాముడు బట్ట కష్టాలు చూసాం భారతంలో పాండవులు పక్కన కృష్ణుడు ఉన్నా కూడా బట్ట కష్టాలు చూసాం అరణ్యవాసం చేశారు అజ్ఞాతవాసం చేశారు పెళ్ళాం చీరలు వదిలిస్తే తలకాయ ఉంచుకొని కూర్చున్నారు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి అవన్నీ విన్నప్పుడు కదా మనిషిలో ఒక మార్పు వస్తుంది మనం ఇన్ని కష్టాలు పడ్డానికి ఓర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలన్నటువంటి ఆ మానవ మీద పెరగాలి కదా ఇవాళ అవి లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే ఎంటర్ప్రనర్స్ కి ఎవడో తప్పు చేస్తే వాడు రెండు రెండు పీక్ వస్తున్నాడు లేకపోతే వాడి మీద లలసం ఇచ్చి వస్తున్నాడు లలసం ఇచ్చినా తప్పే వాడు రెండు కొట్టినా వాడు చంపినా తప్పే సరైన సమయం పాటిస్తే నేను రెండు సార్లు పోయినా తలంచుకొని కూర్చొని నా సర్టిఫికేట్ నేను గెలుచుకున్నాను అలాంటి ఓపిక అలాంటి సంయమనం ఉండేటటువంటి ఎంటర్ప్రనర్స్ గా రావాలి నా సలహా అది ఛాలెంజ్ ఒకటి కాదండి అది ఫస్ట్ టైం చేసింది ఇండియాలో
రెప్రజెంటేటివ్ ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ లో నాగేశ్వర గారి కోడ అమల అక్కినేది ఆమె ఒప్పించారు మీరు యానిమల్స్ ని క్రియల్ గా హింసిస్తున్నారు వాటికి ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి వాటి టెస్ట్ చేస్తున్నారు అది మా సైన్స్ ప్రోటోకాల్ లో ఉంటుంది అన్లెస్ వి డూ దాట్ వి కెన్ నాట్ టేక్ సేఫ్టీ సేఫ్టీ కావాలంటే ఏం చేస్తా ఉంటే సీసాల్ మనం మైసన్ చిన్న ఎలుపు ఉంటుంది దానికి మనిషికి ఇచ్చే డోస్ కన్నా నలభై రెట్లు ఇస్తారు మనిషికి వన్ ఎంఎల్ ఇస్తే ఫార్టీ ఎంఎల్ ఇస్తాం దానికి లేథల్ డోస్ అంటాం ప్రమాదకరమైన డోస్ ఇచ్చి ఏది కానీ చచ్చిపోతే డిసెక్ట్ చేసి దాని లివర్ పాడైందా దాని హార్ట్ పాడైందా దాని లంగ్స్ పాడైనయా దాని రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ పోయినాయా దాని ఐస్ పోయినాయా దాని మెదడు పోయిందా చూస్తాం దీనివల్ల ఏం ప్రమాదం జరుగుద్దాం అని ఊహించాలి సేఫ్టీ కోసం ఆ తర్వాత అయ్యేం లేకపోతే అదృష్టం పాస్ అవుతుంది మీరు యానిమల్స్ ఇంత హింస చేసి చెప్తున్నారంటే అది మేము టెస్ట్ చేయక తప్పదమ్మా మా ప్రోటోకాల్ లో ఉన్నది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నిర్దేశం అంటే మీరు మా యానిమల్ సొసైటీకి మీరు చేసే పాపకార్యానికి ప్రక్షాళనగా మూడు కోట్లు డొనేషన్ ఇవ్వండి స్టార్టప్ కంపెనీలు మూడు కోట్లు ఎక్కడ ఇవ్వగలవండి ఇవ్వలేనన్న ఆ వెనిమల్స్ అంతా తీసేసింది విడుదల చేస్తారు చేసిన టెస్ట్ అంతా వన్ ఇయర్ పోయింది వేస్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళాం గెలిచాం ఉపయోగం ఏముంది టైం టైం పోయింది కదా తర్వాత మనుషులకి ఇవ్వాలి మనుషులకి ఇవ్వాల్సినప్పుడు ఎథిక్స్ కమిటీ అని ఉంటుంది హాస్పిటల్ లో ఆ ఎథిక్స్ కమిటీ చైర్పర్సన్ లేడీ ఇది మీకు అసలు సబ్జెక్ట్ తెలియదు మీరు ఎలక్ట్రాన్స్ వాళ్ళు మీరు చేశారు మీరు వేసుకుంటారా ఈ వ్యాక్సిన్ ఇంకోరికి ఇచ్చే ముందు వేసుకుంటా ఉన్నాను నేను నా భార్య నా సెక్రటరీ నా ఇద్దరు కూతుర్లు కొత్తగా పెళ్ళైన మా అల్లుడు నా అందరం వేసుకున్నాను ఎనిమిది మంది మీరు పది రోజుల తర్వాత రండి మీరు బాగుంటే ఇస్తా ఉన్నా పది రోజుల తర్వాత వెళ్ళాం బాగానే బతుకున్నా ఉండే ఆ తర్వాత ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది వీటన్నిటికీ కోప్పడి అసహనం పడి రఘు వేసుకుని కాదు భరించాలి భరించడం చేతగాని వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్స్ గా ఉండడం కష్టం అడ్డదారి దొక్కి లంచం ఇచ్చి చేసుకుంటే అది వేరే విషయం దానివల్ల ఆ ధర్మం లేదు కాబట్టి అది రక్షింపబడకపోవచ్చు నా అనుమానం ధర్మం రక్షితి రక్షిత అనుకున్నప్పుడు ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళాలి కొంచెం సమయం పడుతుంది సమయం పట్టిన చివరికి విజయం వస్తుందని నా గిట్టి నమ్మకం అదే శాంత స్టోరీ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు చక్కగా చెప్పారు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా చెప్తుండడం వల్ల చాలా ఆసక్తిగా ఉంది తెలుసుకుంటుంటే సీ వాట్ ఈస్ కీపింగ్ యూ అప్ అట్ నైట్ అండ్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ విస్ సేవ్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ వర్ బెనిఫిటెడ్ దిస్ ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వి సేవ్డ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ చిల్డ్రన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫోర్ మిలియన్ చిల్డ్రన్ సెవెన్ మిలియన్ చిల్డ్రన్ ఫ సీ ది నంబర్ ఇన్ ది లాస్ట్ కాలం that makes me more energetic that makes me more committed in the 30 years what are the different changes you observed in the ecosystem from the either from the government side or from the official side or from the enterprise side when there was no biopharma company at the time government was reluctant to encourage and there were no sufficient funds for r&d now with the different thing you know the importance of vaccines have come to known one and biotechnology at that time zero now it is 80 billion dollars business ni business ka cheyali samajika drupadam ee rendu padavala madhya meer ela prayanam sadhinchi vijay vijayanni sadhinchi gamin cheruko galigaru sankalpa suddhindu kabatti adi pedda kashtam kadandi sankalpam pavitranga unte yedi arsa kanipichadu Andaru, they wanted a piece of the pie and they came and competed with you. So how did you face that competition? How did you and what is your advice to the future entrepreneurs also in that area? Competition is the only thing that you can do. That will improve. If you have a good job, you have a good job, you have a good job. What are your proud moments in these 30 years? What are your proud moments in these 30 years? What are your proud moments in these 30 years? That's the best moment in my life. మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన సార్థకత ఏర్పడుతుంది ఎటువంటి విధి విధానాలు చేస్తే స్వయం సమృద్ధి స్వావలంబన ఆ రెండు మనకు ఊపిరిగా ఉండాలి నేను మాత్రం ఒకటి షేర్ చేసుకుంటాను నా అసోసియేషన్ విత్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళతో అసోసియేషన్ ఉంటుంది కానీ కొన్ని అసోసియేషన్ చెప్పినప్పుడు ఆ పర్సన్ ఏంటి అనేది తెలియడానికి 